வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்பம் பகுதியில் இயற்கை உரம் தயாரித்தல் குறித்து பழனி ஆண்டவர் கல்லூரியின் தாவரவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் கே கண்ணதாசன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க லாபம் தரும் சவுக்கு சாகுபடி குறித்து சேலம் பொன்னொலி நகர் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி துறை பேராசிரியர் முனைவர் வேல்முருகன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய மீன் இனம் ரோகு இன்றைய தகவல் நேரத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் குன்றக்குடி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சி குறித்த அறிவிப்பு இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைப்பொருட்களின் விலை நிலவரம் மதுரை அண்ணா நகர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மாநிலத்தின் சராசரி வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க மரப்பயிர் சாகுபடியில் வேலையாட்கள் தேவை பராமரிப்பு போன்றவை குறைவாக இருப்பதால் விவசாயிகள் சவுக்கு சாகுபடியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இது வண்டல் மண் மற்றும் செம்மண் நிலங்களில் சாகுபடி செய்ய ஏற்றது கோயம்புத்தூர் வன மரபியல் மற்றும் மர இனப்பெருக்க நிறுவனம் புதிய சவுக்கு மர கலப்பு ரகத்தினை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது இந்த ரகம் இரண்டு ஆண்டுகளில் அறுவடை நிலையை எட்டிவிடுகிறது இதனால் குறைந்த காலத்தில் நல்ல லாபம் ஈட்ட முடிகிறது அந்த வகையில் சவுக்கு சாகுபடி செய்து சேலம் பொன்னொலி நகர் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி துறை பேராசிரியர் முனைவர் வேல்முருகன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் நம்ம பார்க்க போறவர் வந்து முனைவர் பட்டம் வாங்கிட்டு பார்ட் டைமா விவசாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்க ஒருத்தர் தான் நம்ம சந்திக்க போறோம் அவர்கிட்ட நம்ம சவுக்கு சாகுபடி எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் எங்க நேயர்களுக்காக இந்த சவுக்கு சாகுபடி எப்படி பண்றீங்க அப்படிங்கறத பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பா 4 ஏக்கரால வந்து சவுக்கு வச்சிருக்கோம் சவுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து நாட்டுக்கண்ணு பிளஸ் வந்து ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் எங்க இருந்து வாங்குச்சு அப்படினா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்ரிட் வந்து ரொம்ப ரன் நல்லா தரமாக இருக்குது இப்போ இந்த கண்ணெலாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நாட்டுக்கண்ணு இதே நான் இன்னொரு இடத்துல வச்சுருக்கிறது வந்து மே நாலு ஏக்கரை வச்சுருக்கிறது வந்து ஹைப்ரிட் கண்ணு அது இப்போ தான் சின்ன சின்ன நர்சரியில் எடுத்து வந்து வச்சு ஒரு ரெண்டு வாரம் தான் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இது எங்கேருந்து நர்சரி வாங்கிச்சுன்னா நர்சரி வந்து கடலூர் பக்கத்துலேருந்து நெய்வேலி தாண்டி குறிஞ்சி பாடிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இந்த சவுக்கண்ணு வாங்கிட்டு வந்தோம் ஹைப்ரிட் சவுக்கண்ணு இது வந்து ஐஎஃப்ஜிடிபி இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஜெனடிக் ட்ரீ ப்ரீடிங் கோயம்புத்தூர்லேருந்து அது அதை வந்து ஒரு டுவெல் இயர்ஸாக ரிசர்ச் பண்ணி அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிக்காங்க அந்த நியூ வெரைட்டியை கண்டுபிடிச்சிக்காங்க அதாவது இந்த மற்ற வெரைட்டி நாட்டுக்கண்ணுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆனால் தான் மரம் வந்து நல்லா ஊட்டமாக வரும் ஆனால் இந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நீ நல்லா பராமரிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸில் வந்து அழகாக வந்து கண் வந்து நம்ம வெட்டுற படத்து படத்துக்கு வந்துடும் அதுதான் இந்த ஹைப்ரிட் இப்போ புதுசாக வந்திருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நிலம் எப்படி பதப்படுத்தணும் சவுக்கு கண்ணுக்கு நிலம் எப்படி பதப்படுத்தணும் எப்பொழுது கண் வைக்கணும் எந்த பருவத்தில் வைக்கணும் அது வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி கொடுக்கணும் எந்த மா எந்த வகையான இரிகேஷன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் எந்த வகையான பாசனம் அதாவது வந்து சொட்டு நீர் பாசனமா இல்லை தண்ணி பாய்க்கலாம் பாரில் தண்ணி பாய்க்கலாமா அந்த மாதிரிலாம் நான் வந்து சொல்ல போகிற விளக்கம் அதனால் அது வந்து உரம் உரம் மேலாண்மை நமக்கு வந்து என்ன நம்ம ஆர்கானிக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் என்னென்னா ஆர்கானிக்காக யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப தரமாக இருக்கும் மரம் வந்து சிந்தட்டிக்கோட ஆர்கானிக் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து நிலத்தை வந்து நல்ல ஆழ உழுதுடணும் நல்ல ஆழ உழுதுணும் அஞ்சு கலப்பை அந்த மாதிரி வந்து பயன்படுத்தி நல்ல ஆழ உழுதுட்டுன்னு வச்சுங்க ஏன்னா நிலம் வந்து நல்லா ஆழ உழுது ரொட்டேட்ரு ரொட்டாவேட்ரு போட்டு நல்லா மண்ணை நல்லா நைஸாக நை நைஸ் பண்ணி விட்டு லெவல் பண்ணி விட்டுருணும் லெவல் பண்ணி விட்டு 
அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே விட்டுருந்தோம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 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 வாரத்தில் வந்து ஒரு வாரம் அந்த ரெண்டு வாரம் விட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க புல்லு முளைக்கிற புல்லாம் முளைச்சிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதெல்லாம் இன்னொரு தடவை ஓட்டி அஞ்சு கிலோ போட்டி திருப்பி ரொட்டேட்டர் ஓட்டி லெவல் பண்ணி விட்டுணும் பண்ணி விட்டு அப்புறம் ட்ரிப்பு போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படியே ட்யூப்பு இழுத்து விட்டு நர்சரிலேருந்து கண்ணு வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் அப்படியே தண்ணியை எடுத்து விட்டு தண்ணி பாய பாய ட்ரிப்பில் தண்ணி போக போக ஊற வச்சிடணும் முத நாள் ஈவினிங்கே இப்போ மறுநாள் காலையில் கண்ணு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா முத நாள் சாயந்தரமே தண்ணி விட்டு ஊற வச்சிடணும் மறுநாள் காலையில் வந்து என்ன பண்ணணும் திருப்பியும் தண்ணி எடுத்து விட்டு ஈரம் நல்லா இருக்கும்போது கையிலே அப்படியே பறித்து இவ்வளோ ஒரு த்ரீ த்ரீ இன்ச்சு ஏன்னா த்ரீ இன்ச்சு போகிற அளவுக்கு கண் அந்த வேர் மூடுற அளவுக்கு நல்லா வச்சு அமுத்தி நேராக கண் நேராக வச்சு மூடிடணும் மூடிட்டிங்கன்னா நான் பிளான்டேஷன் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்ல எந்த உரம் எதுவுமே போடக்கூடாது இனிஷியலாக அப்படியே விட்டுணும் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து கண்ணோட க்ரோத் பார்த்துட்டு வேணால் கோழியறவு கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கலாம் கொஞ்சம் கோழியறவு வச்சிங்கன்னா போதும் அதே இல்லை அது இல்லாமல் வந்து அடுத்த ஒரு ஆறு மாதம் இல்லைனா ஒரு ஒன் இயர் கழித்து கோழியறவு வைக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து கோழியறவு ஒரு ட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வச்சிங்கன்னா கூட போதும் இல்லை அதிகபட்சம் ரெண்டு தடவை வைக்கலாம் ரொம்ப கம்மியாக வைக்கணும் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது மா மரத்தை பாதிச்சிடும் அதனால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குரோத்து இதில் வந்து வேறு என்னென்னா வேறு எந்த இது இதில் வந்து மெ மெயினாக வந்து சவுக்கு சாகுபடியில் என்ன ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆள் தேவையில்லை எதுக்குமே களை இருந்தால் மருந்து அடிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து நம்ம பவர் டில்லர் விட்டு பார் மாதிரி போட்டோம்னா சுத்தம் களை சுத்தமாகிரும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ காஸ்ட்டு ஹை ப்ராஃபிட்டு இதில் வந்து என்ன லோ காஸ்ட்னால் என்ன ஒரு கன்று இப்போ நாட்டுக்கன்று வாங்கி வச்சிங்கன்னா ஒரு கன்று ஒரு ரூபாய்க்கு கிடைக்குது இதே ஹைப்ரிட் வாங்கி வச்சிங்கன்னா ஒரு கன்று வந்து மூணாயிரரூவா நாலு ரூபா அந்த அந்த ரேஞ்சில் வருது இப்போ நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா சிஹெச் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வெரைட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் ஹைப்ரிட்டில் வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது சிஹெச் ஃபைவ் அண்ட் சிஹெச் ஒன் இந்த ரெண்டு வெரைட்டி தான் மெயின் இது வந்து சிஹெச் ஃபைவ்ங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதனால் வந்து அந்த சிஹெச் ஃபைவ் நான் தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் தேர்ந்தெடுத்து அந்த நர்சரியில் வந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி நாட்டுக்கன்று இருக்குது நாட்டுக்கன்று வந்து இதுமாதிரி லாங் டூரேஷன் அதனால் வந்து நம்ம அது பெரும்பாலும் யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்ல ஸோ ஹைப்ரிட் கன்று இப்போ நல்லா போயிட்டுருக்கு கன்று வச்சு வ வளர்ந்தப்புறம் ட்ரிப்ரிகேஷன் தண்ணி விட்டுறோம் பார் போட்டால் பார் போட்டு கன்று வச்சு தண்ணி விடலாம் அப்புறம் களை மே களை மேலே ஆரம்பி தான் அதுக்கப்புறம்லாம் ஒன்றும் பெருசாக அதில் வேலை இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா கன்று வச்சு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு ஒன் வீக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸாக டெய்லியும் சாயந்தரம் அதாவது வெயிலில் தண்ணி விட்டுருவாமல் ஈவினிங் டைம் இல்லைனா இயர்லி மார்னிங் விடியற் காலை பொழுது என்னென்னா வந்து சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணி வாக்கில் தண்ணி எடுத்து விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் செடிக்கு விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ஒரு ஒரு செடிக்கு ஒரு ஐம்பது சொட்டு இல்லை நூறு சொட்டு இருந்தால் போதும் அது மாதிரி டெய்லி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு வாரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் விடணும் கன்று கொஞ்சம் வளர்ந்தப்புறம் வந்து மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை விடலாம் கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்தப்புறம் வந்து ஒன் வீக் ஒரு தடவை கூட விடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ரூனிங் தான் செடி கொஞ்சம் வளர்ந்தப்புறம் லைட்டாக ப்ரூனிங் பண்ணிவிட்டால் மரம் வந்து நல்லா மேலே போயிடும் மூட்டை மாதிரும் இந்த ஹைப்ரிட்ல என்ன ஹை ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு தேர்ட்டின் இன்ச்சில் ஒரு ஃபிஃப்டின் இன்ச்சஸ் இருக்குதுன்னா மேலே வந்து ஒரு டுவெல் தேர்ட்டின் இன்ச்சஸ் அது ஒன் இன்ச்சு தான் குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா மரம் வந்து ஒரே சைஸாக இருக்கும் கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சவுக்கோட சாகுபடி அதனுடைய மேலாண்மை எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தேன் இப்போ என்னென்னா நம்ம சவுக்கு எப்போ கட் பண்ணுறது எப்படி கட் பண்ணி எந்த மாதிரி இடத்துக்கு அனுப்பலாம் யார் வாங்குவாங்க அதுக்கு மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எத்தனை டன் வரும் ஒரு ஏக்கராவுக்கு என்ன லாபம் வரும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதே வந்து இந்த ஹைப்ரிட் கன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஃபைவ் இதில் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் மேக்ஸிமம் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹேர்ஸில் அறுவடை முடிஞ்சிருது அறுவடை பண்ணி நாம் வந்து என்னென்னா மும்பைக்கு மும்பை பெங்களூர்லாம் முட்டுக்காக எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா தடி இந்த மரம் வந்து கீழேயும் மேலேயும் ஒரே ஊட்டமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து முட்டுக்காக மெயினாக எடுத்துக்கிறாங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ மரம் வந்து இது கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் மேலே வரைக்கும் ஒரே இதாக இருக்கிறதுனால பேப்பர் மில்லுக்கு எடுத்துக்கோங்க பேப்பர் மில்லுக்கு எடுத்துகிட்டு மெயினாக வந்து பேப்பர் க பேப்பர் மில்லுக்கு எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து முட்டு மரத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு
கம்மியான செலவு வேணும்னா சவுக்கு பயிர் பண்ணுங்க அதில் வந்து உடனே உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் காசு கிடைக்காது ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு தான் காசு கிடைக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் பொறுத்து இருக்கணும் அதோ இல்லாத அது இல்லாத வந்து இதில் வந்து ரொம்ப நல்ல லாபம்னு நான் சொல்கிறேன் மேற்கொண்டு தகவல் வேணும்னா நான் வந்து உங்களுக்கு தர தயாராகிறேன் என்னுடைய தொலைபேசி எண் வந்து நைன் ஃபோர் எயிட் நைன் செவன் எயிட் நைன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இதே என்னுடைய தொலைபேசி எண் என்னை யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் கூப்பிடலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மண் சார்ந்த நோய்கள் பூச்சிகள் மற்றும் கலைகளை கட்டுப்படுத்தவும் கோடை உழவு செய்ய வேண்டும் கோடையில் பெய்யும் மழையுடன் காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலுள்ள வாழை மரங்களுக்கு முட்டுக் கொடுக்கவும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையினை வேர்பகுதிகளில் தேக்கும் வகையில் மா தென்னை கொய்யா மற்றும் சப்போட்டா மரங்களை சுற்றிலும் உள்நோக்கிய வட்டப்பாத்தி எடுக்கவும் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய மீன் இனம் ரோகு கெண்டை மீன் இனங்களுள் சுவை மிகுந்த இனமாக ரோகு கருதப்படுகிறது இந்த இனத்தின் தலை சிறியதாகவும் வாய் நேராகவும் கீழ்தாடையில் உதடுகள் சுருக்கங்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் வளர்ந்த மீன்கள் ஓரளவு நீளத்துடனும் உருண்டையான உடலமைப்புடனும் இருக்கும் இம்மீன் இனம் அழுகும் தாவரங்களையும் மிதக்கும் பாசிகளையும் நீரில் திடப்பொருட்களில் படிந்து வளரும் பாச இனங்களையும் விரும்பி உண்ணும் இது தவிர நாம் அளிக்கும் மேலுணவு வகைகளையும் விரும்பி உண்ணும் தன்மை கொண்டது எனவே இம்மீன் இனத்தை மேலுணவு மட்டுமே அழைத்து கூட வளர்க்கலாம் ரோகு மீன்களுக்கு விற்பனை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதால் கூட்டு மீன் வளர்ப்பில் மீன்களின் எண்ணிக்கையில் இருபத்தைந்து முதல் ஐம்பது விழுக்காடு அளவிற்கு ரோகு மீன் இருப்பு செய்யப்படுகிறது இம்மீன் இனம் ஓராண்டில் முக்காலில் இருந்து ஒரு கிலோகிராம் எடை வரை வளர்கிறது எனவே வேளாண்மையாளர்கள் ரோகு மீன்கள் வளர்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் சிவகங்கை மாவட்டம் குன்றக்குடி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சி குறித்த அறிவிப்பு பதினொன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வெள்ளிக்கிழமையன்று அசோலா உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சி சிவகங்கை மாவட்டம் குன்றக்குடி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ளது ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இப்பயிற்சியில் பங்கேற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இப்பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் குன்றக்குடி ஆறு மூன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து ஏழு ஏழு இரண்டு ஆறு நான்கு இரண்டு எட்டு எட்டு விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்கிட்ட பயிர்கள் பத்தின யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் சந்தை தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைபொருட்களின் விலை நிலவரம் குவிண்டாலுக்கு மக்காச்சோளம் நடுத்தரம் போடிநாயக்கனூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் கோபால்பட்டியில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது நெல் இதர ரகம் லால்குடியில் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் விருத்தாச்சலத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று பதினேழு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் நெல் பிபிடி கும்பகோணத்தில் ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய்க்கும் சீர்காழியில் ஆயிரத்து முந்நூறு ரூபாயிலிருந்து இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி நாற்பத்து மூன்று பள்ளிப்பட்டில் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் உசிலம்பட்டியில் ஆயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் பருத்தி எம்சியு திருநெல்வேலியில் நான்காயிரம் ரூபாயிலிருந்து நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் பருத்தி எல்ஆர்ஏ உசிலம்பட்டியில் நான்காயிரத்து ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து நான்காயிரத்து எழுபது ரூபாய்க்கும் தேங்காய் இதர ரகம் பல்லடத்தில் ஆயிரத்து எட்நூறு ரூபாயிலிருந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் பொள்ளாச்சியில் மூன்றாயிரத்து நானூறு ரூபாயிலிருந்து மூன்றாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் எல் சிவப்பு விருத்தாச்சலத்தில் ஏழாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தாறு ரூபாயிலிருந்து 
எட்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது சூரியகாந்தி வெள்ளக்கோவிலில் மூன்றாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது ரூபாயிலிருந்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பது ரூபாய்க்கும் முழு கருப்பு உளுந்து குறிஞ்சிப்பாடியில் நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்பது ரூபாயிலிருந்து நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது மதுரை அண்ணா நகர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட் விலை முப்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை இன்றைய வேளாண் வானிலையில் மாநிலத்தில் சராசரி வானிலை அறிவிப்பு காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்து ஆறு புள்ளி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் ஒப்பு இறப்பதும் அறுபத்து ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு மூன்று புள்ளி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் முப்பது புள்ளி இரண்டு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் மழை அளவு இரண்டு மில்லிமீட்டர் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் எட்நூற்று தொன்னூற்று ஆறு புள்ளி நான்கு ஹெக்டா பேஸ்கல் அளவாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு மிதமான மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ தமிழகத்தின் வடக்கு மற்றும் தெற்கில் உள்ள உள் மாவட்டங்களில் பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தெற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு முப்பத்து ஐந்து முதல் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன குழம்புல மசாலா அதிகமா இருக்கு எத்தனை முறை சொல்லி இருக்கேன் எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டும் போடுங்க அட நான் எப்பவோ ஒரு முறை இப்படி பண்றேன் ஆனா நீங்க வயல்ல எப்பவுமே கண்ட கண்ட கிருமிநாசினியே போடுறீங்க அப்பாது மருமக சொல்றது சரிதான் பாரு வயல்ல எத்தனை தேவையோ அத்தனை மருந்து தான் போடணும் நினைவுல வையுங்க கிருமிநாசினி விஷத்தன்மை கொண்டது டப்பாவில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அளவுல தான் மருந்த போடணும் முதலில் உதவும் கிருமிகள் உயிரி கிருமிநாசினி ஆகியவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் அவசியம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே ரசாயன கிருமிநாசினியை பயன்படுத்த வேண்டும் தெளிப்பை காலை மாலை கையுறை மாஸ் மற்றும் உடலை முழுவதும் மூடும் உடை அணிந்து செய்யுங்கள் காற்றின் திசையில் தெளிக்கும் போது பின்னால் செல்லவும் மருந்தின் டப்பா தெளிக்கும் கருவியை பாதுகாப்பான இடத்தில் வையுங்கள் இப்ப கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இயற்கை உரங்களில் கம்போஸ்ட் உரம் தொழு உரம் பசுந்தால் உரம் மண்புழு உரம் போன்ற பல்வேறு வகைகள் உள்ளன இவை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காமல் மண் வளத்தை அதிகரிக்கின்றன இவற்றுள் பசுந்தாள் உரங்களான கொழுஞ்சி அகத்தி சனப்பு போன்றவற்றை வளிமண்டல தழைச்சத்தினை மண்ணில் அதிக அளவில் நிலைநிறுத்தும் தன்மையினை பெற்றுள்ளன பண்ணை கழிவுகள் இலை சருகு போன்றவற்றை மட்க செய்து கம்போஸ்ட் உரம் தயாரிக்கப்படுகிறது மேலும் அசோலா போன்ற உயிர் உரங்களை பயன்படுத்தும் போது யூரியா போன்றவற்றிற்கு ஆகும் செலவினை குறைக்கலாம் அந்த வகையில் இயற்கை உரம் தயாரித்தல் குறித்து பழனி ஆண்டவர் கல்லூரியின் தாவரவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் கே கண்ணதாசன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஒரு மூலிகை செடியாக இருக்கட்டும் சாதாரணமான செடி எந்த செடியாக இருந்தாலுமே அது வளர்றக்கு வந்து உரம் வந்து ரொம்பவும் அவசியமாக இருக்கு அந்த உரங்கள் வந்து இயற்கை உரமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த செடி வந்து எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக வளரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கிட்ட சொல்கிறக்காக உதவி பேராசிரியர் கே கண்ணதாசன் நம்ம கிட்ட இருக்காரு வணக்கம் சார் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் என்ற வகையை சேர்ந்து அதாவது இயற்கையை நோக்கி மீண்டும் இயற்கையை நோக்கி அப்படின்ற 
கான்செப்ட்லேயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதன் ஒரு பகுதியாக பல்வேறு வகையான இயற்கை உரங்களை இப்போ மக்கள் வந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி நம்ம இயற்கை விவசாயத்தில் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டோம்னா அதில் ஏகப்பட்ட விதமான உரங்கள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முழ்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேறு அணைச்சு இந்த காஞ்சி போன இலைதலைகளை அணைச்சு அது மேலே மண் போட்டால் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டீ கம்போஸ் ஆகி வேர்க்கு உரமாக கொடுக்கும் அப்படி இல்லைனா கம்போஸ்டிங் பல்வேறு விதமான கம்போஸ்ட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம உரமாக கொடுக்கலாம் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையாகவே உயிர் உள்ள தாவரங்களை அல்லது நுண்ணுயிர்களையும் நம்ம வந்து உரமாக கொடுக்கலாம் அதுக்கு பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் வந்து பயன்பட்டுட்ருக்கு உதாரணமாக சொல்ல போனால் நுண்ணுயிர்களிலிருந்து வளர்ந்த தாவரங்கள் வரைக்கும் பல்வேறு தாவரங்கள் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற நைட்ரஜனை பிணைச்சு மண்ணுக்கு கொடுக்கறது மூலமாக யூரியாவை பயன்படுத்துகிற தேவையை நமக்கு குறைச்சி கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாஸ்பேட்டை வந்து கரைத்து கொடுக்கும் உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபாஸ்பேட் சாலுபிலைசிங் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணம் சொன்னால் சூடோமோனஸ் சொல்லலாம் அது இல்லாமல் பூஞ்சை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்பர் ஜில்லஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஸ்பர் ஜில்லஸ் அப்படின்னா அது ஒரு வகையான பூஞ்சை அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இயற்கையாகவே உரங்களை மண்ணில் உள்ள தனிமங்களை பிரித்து வேறு உறிஞ்சும் திறனுக்கு மாற்றி கொடுக்குது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ரைசோபியம் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க இட் இஸ் அ ஒண்டர் பாக்டீரியா ரைசோபியம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் அதாவது வளிமண்டலத்தில் எழுபத்தெட்டு சதவீதத்துக்கு மேலே எந்த வாயு வந்து நிரம்பி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது நைட்ரஜன் அந்த நைட்ரஜத்தை தாவரங்களும் பிற உயிரினங்களும் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு நிரூபித்தது தான் நுண்ணுயிர்கள் ரைசோபியம் அப்படிங்கிற தாவரம் நம்ம கிராமத்தில் எல்லாம் முன்னாடி வந்து கொழிஞ்சி அப்படின்னு ஒரு செடி சொல்லுவாங்க டெப்ரோஷியா பர்புரியா அதோடய தாவரவியல் பெயர் அதோடய வேரில் முடிச்சுகள் இருக்கும் ரூட் நாடியூல்ஸ் அப்படின்னு அதை காமனாக சொல்லுவாங்க அந்த வேர் முடிச்சுகளை வந்து செக்ஷன் அல்லது பிளேட் வச்சு வெட்டி பார்க்கும்போது உள்ளே என்னென்னா பிங்க் கலராக ஒரு நிறம் இருக்கும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரைசோபியம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையான நிறமி பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரைசோபியம் அரிய வகை பாக்டீரியாவை சேர்ந்தது அது என்ன பண்ணுன்னா நைட்ரோஜினேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை பயன்படுத்தி அதுக்கு இயற்கையாகவே உள்ள ஒரு என்சைம் அந்த என்சைம் வந்து காற்று பட்டா ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற வாயு பட்டா வந்து சிதைஞ்சு போயிடும் அது சிதையாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் டெப்ரோஷியா பர்பூரியா அப்படிங்கிற கொழிஞ்சி தாவரத்தின் வேறுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சுக்குதுன்னு சொல்லலாம் அது ஒழிஞ்சுக்கிட்ட போது அதை தன்னை சுற்றி ஒரு திக்கான கோட்டிங் கொடுத்துக்குது அந்த கோட்டிங் என்னென்னா அந்த வேறுக்குள்ளே இருக்க ஆக்சிஜன் கூட உள்ள நுழையாமல் தடுக்குது அப்படி தடுக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய லெக் ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற நிரம்பி சொல்லுவாங்க லெக் ஹீமோக்ளோபின் தான் நம்ம அந்த ரைசோம் எடுத்து பார்க்கும்போது பிங்க் அல்லது இளம் சிகப்பு நிறத்தில் தெரியும் அந்த நிறமி வந்து நைட்ரஜன் நைட்ரோஜினஸ் என்சைம் வந்து சிதையாமல் இருக்கிறதுக்கு மிகவும் பயன்படுகிறது அந்த நைட்ரோஜினஸ் என்சைம் ரைசோபியம் மட்டுமல்லாமல் சில வகையான ஆள்கை ஆல்கே அப்படின்னு பார்த்தாங்க நாஸ்டாக் அனபீனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்கெல்லாம் நீலப்பசும் பாசிகள் இந்த விதமான பாசிகள்லையும் நைட்ரோஜினஸ் என்சைம் இருக்குது இந்த வகையான பாசிகளில் அந்த நைட்ரோஜினஸ் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை சுற்றிலும் ஒரு திக் வால் டெவலப் ஆகிற அதுக்கு பேர் ஹெட்ரோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வால்கள் அந்த பாசிகளை நைட்ரஜன் பிடிப்பதற்கு உதவி பண்ணுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அது இல்லாமல் பெரணி வகையை சேர்ந்த அசோலா அசோலா நம்ம பாரம்பரியமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு இயற்கை உரம் தான் அதை உயிர் உரம் தான் அந்த உயிர் உரம் நெல் விளையும் போது நாற்று நெட்டு ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்களில் அசோலா கையளவு எடுத்து அங்கங்கே போட்டு விட்டணும் அது தானாகவே மல்டிப்ளை ஆகிக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான அடிஷ்னல் ஊட்டச்சத்தோ காசோ நமக்கு செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயற்கையாகவே அந்த அசோலா நெல் கூடவே சேர்ந்து வளர்ந்து வளிமண்டலத்தில் இருக்க நைட்ரஜனை பிணைச்சு நெல்லுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம யூரியா தேவை குறையுது அது மட்டும் இல்லாமல் மண் மலடாகுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டி நீர்த்து போதல் அதையும் வந்து அந்த அசோலா தடுக்குது இது மாதிரியான பல்வேறு வகை தாவரங்கள் வந்து பயன்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து நவீனமாக கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆராய்ச்சி எதில் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னா கடல் வாழ் ஆள்கேன்னு சொல்கிறாங்க மெரைன் சீ வீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக சர்காசம் வைட்டி சர்காசம் எனப்படும் ஒரு ஆள்கை அல்லது காலார்பா எனப்படும் பசுமை நிற ஆள்கை அந்த ஆள்கையை எடுத்து அதிலிருந்து லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் எனப்படும் திரவ உரம் எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க அவைகள் வந்து போலியா ஸ்ப்ரே அல்லது இலை மேல் தெளிக்கும் முறையில் பயன்படுத்தும் போது மண்ணில் கொடுக்குற உரத்த
அதே சமயத்தில் மண் இருக்கும் மண்ணில் இருக்க ஊட்டச்சத்தை உறிஞ்சதுகளும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மடங்கு அது ஊட்டப்படுத்தி கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி பாட சம்பந்தமான விஷயங்களை மாணவர்கள் தியரியில் படிக்கிறது மட்டுமல்லாமல் தன்னோட வாழ்க்கையில் தன் தான் இருக்கிற கிராமத்தில் தன்னை சார்ந்த விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைக்கும் போது நம்ம பிரிங்கிங் பேக் அப்படிங்கிறத வாழ்க்கை சுழற்சியை பின்னோக்கி அப்படிங்கும் போது வேறு ஒன்றும் இல்லை மறுபடியும் நம்ம ட்ரெண்டிங் அப்படின்னா இயற்கையிலே இருந்தோம் நவீன காலத்துக்கு வந்தோம் மறுபடியும் இயற்கையை தேடியே நம்ம போயிட்ருக்கோம் தாவரங்களுக்கு வந்து உரங்கள் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத கனதாசன் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொன்னார் இந்த இயற்கை தாவரங்களுக்கும் இப்போது அதை தவிர இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நிறையா ஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லைங்களா கெமிக்கல்ஸ் போடுறாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசமுங்க அந்த ஆரோக்கிய லெவலில் வந்து எப்படி மாறுபடுது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சின்னதாக சொல்லிடுங்க முக்கியமான கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே ரிசல்ட்டை வந்து அதிசீக்கிரம் எதிர்பார்த்தால் நம்ம ஒரு ஃபெர்டிலைசர் அப்ளை பண்ண உடனே மறுநாளே எனக்கு ஈல்டு கிடச்சிடணும் அதான் பன்னிரெண்டு மாதம் ஆறு மாதம் மூணு மாதம் இப்போ நாற்பது நாட்களில் வந்து நெல் விளைவிக்க முடியுமானு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் போடுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நன்மை செய்யும் நுண்ணுயிர்களை அது அழிக்குதுங்கிறது அது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு வந்து ரிசல்ட் மெதுவாக கிடக்கலாம் ஆனால் நம்ம உடலுக்கு ஏற்படும் தீங்கு வந்து மிகவும் இல்லை அல்லது மிக மிக குறைந்த அளவு தான் நம்ம ஆணித்தரமாக சொல்லலாம் தாவரவியல் துறையில் இருக்கக்கூடிய உதவி பேராசிரியர் கண்ணதாசன் சார் வந்து இயற்கை உரங்கள் பயன்படுத்துறதுனால என்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நிறையா சொன்னார் இப்போ கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை விட இயற்கை முறையில் வந்து நம்ம உரங்கள் பயன்படுத்தினா காலம் அதிகமானாலும் கூட நமக்கு அந்த பயன்கள் வந்து ரொம்ப அபரிவிதமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா மேலும் விவரங்கள் பெற கே கண்ணதாசன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்பது 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 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்எப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிபிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா பத்து ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வியாழக்கிழமையன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க கூட்டு பண்ணை திட்டத்தின் கீழ் விவசாய உற்பத்தியாளர் குழுவின் செயல்பாடுகள் குறித்து நீலகிரி மாவட்டம் தம்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் ஜே சுப்பிரமணி அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் வேளாண் மண்டலங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மானாவாரி விவசாயத்திற்கான தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் உளவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் வி கே பால்பாண்டி அவர்கள் தரும் செய்திகள் ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்